caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre por que a intervenção russa no Mali está sendo um fracasso e do porquê o Kremlin não está conseguindo fazer ali aquilo que a França fez até 2022. Os Tuaregs são um grupo étnico, seminômade e tribal que habitam uma ampla área do Saara, incluindo regiões da Argélia, Líbia, Mali, Níger e o norte do Burkina Faso. Não é um grupo homogêneo, e apesar de muitos viverem em paz, perfeitamente integrados nos países da região, muitas tribos são extremamente violentas, com algumas delas fundando em 2011 o MNLA, sigla para Movimento Nacional de Libertação Azawad, criado com a missão de fundar, no norte do Mali, uma república fundamentalista islâmica, o Azawad. Em 2012, após o fim da Primeira Guerra Civil da Líbia, toneladas de armas e munições foram contrabandeadas para os Tuaregs no Mali, permitindo ao MNLA lançar uma poderosa ofensiva que em poucos meses resultou na conquista de todas as principais cidades no norte do país. Com o governo do Mali expulso da região, os grupos jihadistas se aproveitaram para avançar, como foi o caso do Ansardini e até mesmo do Boko Haram, que espalharam o caos e o terror por todo o norte do Mali. Diante dessa situação, o governo pediu socorro à ONU, que em dezembro de 2012 aprovou a Resolução 2085, entregando à França a missão de libertar o norte do Mali, com os franceses iniciando em janeiro de 2013 a Operação Serval. Graças a uma poderosa ofensiva francesa que envolveu mais de 5 mil soldados e dezenas de aviões, apoiados por soldados do Chad, Nigéria, Burkina Faso, Senegal e Togo, em um ano e meio, todas as principais cidades na região foram libertadas, com os grupos jihadistas expulsos. No entanto, apesar da vitória francesa, o governo do Mali, enfraquecido e incapaz de manter a ordem naquele território, pediu ao governo da França que permaneça permanecesse na região, com Paris lançando em agosto de 2014 a Operação Barkhane, ainda maior do que a Operação Serval, envolvendo 5.500 militares franceses e centenas de tropas africanas e europeias. Os combates no âmbito dessa operação foram ferozes, e apesar dos franceses não conseguirem destruir completamente os jihadistas, conseguiram mantê-los isolados em áreas remotas do Saara, bem distantes das principais cidades do Mali. Mas em maio de 2021, tudo começou a mudar quando um golpe de estado, liderado pelo vice-presidente Assimi Goita, derrubou o governo do Mali. Tratou-se do terceiro golpe no Mali em apenas 10 anos, com o governo sendo entregue para Assimi Goita, um declarado anti-francês e pró-russo, com uma das suas primeiras medidas sendo justamente cancelar o acordo do Mali com a França no âmbito da Operação Barkhane. O novo governo pró-russo do Mali ordenou a saída imediata da França, com os franceses, obviamente, obedecendo, cancelando as operações militares que estavam decorrendo no norte do país e saindo definitivamente do Mali em novembro de 2022, com a Simigoita entregando a missão de combater os jihadistas à Rússia de Vladimir Putin, que, por sua vez, entregou o contrato aos mercenários do grupo Wagner, na época propriedade de Evgeny Prigozhin. Como o novo governo do Mali e a Rússia são países muito fechados, não há informações precisas sobre o número de militares russos atuando no país. Com o Mali se negando a fazer atualizações sobre a evolução do conflito, ao contrário do que acontecia na época em que os franceses atuavam na região. Mas diversas fontes referem que a atuação das forças russas está sendo um desastre operacional em praticamente todos os sentidos. Com o principal motivo para isso sendo o fato da operação ter sido entregue a um grupo mercenário russo que caiu em desgraça pelo Kremlin. Como muitos se recordam, entre os dias 23 e 24 de junho de 2023, Prigozhin se levantou contra a Rússia, chegando mesmo a iniciar uma marcha com centenas de mercenários em direção a Moscou. 
A rebelião durou apenas um dia, mas serviu para azedar totalmente a relação de Putin com Prigozhin, levando a que o grupo Wagner caísse em desgraça, com muitos dos seus comandantes sendo afastados ou até mesmo mortos. Como, aliás, aconteceu com o próprio Prigozhin, que morreu após uma bomba explodir no seu avião logo após decolar de Moscou em agosto de 2023. Por causa disso, o Grupo Wagner, responsável pela importante missão de combater os jihadistas e os movimentos separatistas no Mali, perdeu grande parte do apoio logístico e militar que tinha do Kremlin, com muitas unidades tendo sido quase totalmente abandonadas. E como resultado disso, os separatistas Tuaregs conseguiram voltar a avançar, causando nesse processo pesadas baixas entre as forças russas. Com a última grande derrota russa ocorrendo neste dia 27 de julho, com dezenas de baixas russas após um ataque Tuareg na fronteira com a Argélia. Diversas aldeias e algumas cidades que tinham sido libertadas pelos franceses no âmbito da Operação Barkhane estão agora em mãos dos separatistas. Com essas vitórias separatistas, ameaçando atrair novamente os diversos grupos jihadistas que espalharam o caos na região entre 2012 e 2014. Com a Rússia atolada em uma guerra altamente custosa e sem fim na Ucrânia, e com um grupo Wagner de mercenários ainda no limbo, com amplos setores no Kremlin se negando a voltar a reforçá-lo, o governo pró-russo do Mali está, neste momento, em uma situação altamente precária correndo o risco de ver o norte do país voltar novamente para as mãos de separatistas e jihadistas sanguinários. 